और इस चैनल को देख रहे तमाम व्यापारियों का और जनता का मैं यहीं से प्रणाम नमन करता हूँ बजट को लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया सुबह से आप ही बजट देख रहे थे बजट का प्रतिक्रिया क्या दिया जाए देखिए बजट एक ऐसा बजट है कि सबको खुश होना चाहिए बिहार के लिए जो स्पेशल पैकेज की मांग हो रही थी मैं समझता हूँ उससे भी बड़ा पैकेज ये मिला है बिहार को और आज हमारा जो स्पेशल पैकेज स्पेशल पैकेज के जो सभी लोग लट लगाए बैठे थे अगर उससे गणना की जाए तो ये स्पेशल पैकेज के दस गुना ज्यादा मुझे लगता है मेरे हिसाब से है क्योंकि इस पैकेज में मुद्रा लोन जो था दस लाख से बढ़ा के सीधे बीस लाख कर दिया गया और हमारे बिहार को जो रोड का जो थ्री एक्सप्रेस वे मिला वो अपने आप में एक स्पेशल पैकेज ही कहा जाएगा क्योंकि एक राज्य बिहार में अब सबसे पहले एक्सप्रेस वे नहीं हुआ करता था लोगों की डिमांड होती थी कि हमारे स्टेट में भी जो कि पिछड़ा राज्य के रूप में गिना जाता है एक्सप्रेस वे हो कनेक्टिविटी बढ़े एक साथ मोदी सरकार ने तीन एक्सप्रेस वे अनाउंस किया किस तरीके से इसको आप देख रहे हैं इसी को देखते हुए जो हमारी डिमांड थी बिहार के लोगों को एक्सप्रेस वे नहीं था एक दूसरे से जोड़ने के लिए इसी को देखते हुए हमारे मोदी सरकार ने एक साथ तीन तीन एक्सप्रेस वे दिया जो अपने आप में काबिलियत तारीफ है और मैं धन्यवाद देता हूं मोदी सरकार का कि आपने एक साथ तीन तीन एक्सप्रेस वे को दिया इससे हमारी एक्टिविटी जो एक दूसरे राज्य में जाने की जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ेगी और कम समय में हम एक दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में जा सकेंगे ये हमारे लिए एक उपलब्धि है बिहार वासियों के लिए उपलब्धि है तो इस पर मैं पूरे मुझे लगता है कि पूरे बिहार वासी इस पर बहुत ज्यादा खुश जिस तरीके से 2024 के चुनाव में मोदी सरकार ने अपना एजेंडा सेट किया था और जिस तरीके से जो घोषणाएं होती हैं उस घोषणाओं को किया था उसमें कितने तरीके से किस तरीके से आप इस चीज को देख रहे हैं कि वो खड़ा उतरा है रोजगार की बात करें रोजगार को लेकर भी आज बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है निर्मला सीतारमन ने देखिए रोजगार में भी अभी जो हुआ है कि हमारे यहाँ चार हजार करोड़ चार हजार लोग चार करोड़ लोगों का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा और दो हजार चौबीस पच्चीस जो भी है सब इस बजट को देखने के लिए जो बैठे थे सभी देशवासी सभी लोग खुश हैं और मतलब हमारा जो बजट है सराहनीय बजट है और इसमें ग्यारह हजार पांच सौ करोड़ का स्पेशल पैकेज का भी अनाउंसमेंट हुआ है जो बाढ़ को लेकर के जो हमारे बाहरी देखिए बिहार में अधिकतर क्षेत्र जो है कोसी बेल्ट तरफ में बाढ़ क्षेत्र प्रभावित इलाका है और उसमें कुछ मिलता नहीं था लेकिन उस बाढ़ क्षेत्र के ग्यारह हजार पांच सौ करोड़ का जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया है बाढ़ पीड़ितों के लिए ये अपने आप में भी बाढ़ पीड़ितों के लिए बहुत ज्यादा सहूलियत होगा और आ, हम लोग इससे निकलेंगे कई ऐसी चीजें जिस पर टैक्स ड्यूटी घटाया गया है उन सब चीजों के देखिए अभी हमारे पूरे देश में सोना इतना महंगा होते जा रहा था तो उस पर भी सोना भी अब सस्ता हो जाएगा उस पर भी एक्साइज ड्यूटी घटा है कॉपर पे भी घटा है स्टील पे भी घटा है सोना चांदी भी सस्ता होगा स्टील भी सस्ता होगा तो घर बनाने के लिए स्टील का बहुत ज्यादा महत्व होता है तो मुझे लगता है कि जब स्टील सस्ता हो गया तो घर बनाने में भी आ, हमारे आ, जो गरीब जनता है या जो गरीब लोग है आपको मानता है डिजिटल इंडिया की एक और कदम आगे बढ़ाते हुए मानते हैं सभी लोग के पास आज के डेट में मोबाइल ही ऐसा है जो हर व्यक्ति के पास अनिवार्य है छोटा मोबाइल बड़ा मोबाइल महंगा सबके पास मोबाइल और चार्जर है ही है तो मोबाइल और चार्जर भी सस्ता होना एक अपने आप में कबलिय तारीफ है सबको जरूरत है मोबाइल का और वो सस्ता हो रहा है तो ये बहुत ही डिजिटल इंडिया अगर बढ़ने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से किया है कि जो यूथ है जो बड़ी बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप करते हैं उनको एक खास अमाउंट सर्टेन अमाउंट और लिमिटेड पीरियड में दिया जाएगा क्या आपको लगता है कि इस तरीके से जो अनाउंसमेंट किया गया उससे युवाओं को खास तौर पर मौका मिलेगा खास करके वो लोग जो बीबीए एमबीए करके कॉर्पोरेट सेक्टर की ओर मूव करना चाह रहे हैं जाहिर सी बात है उनको भी मिलेगा और मुझे लगता है कि जितने भी युवाओं हैं युवा हैं वो नया स्टार्टअप चालू करेंगे तो मुद्रा लोन मुद्रा लोन के मदद मिलेगा उनको मुद्रा लोन मैंने बताया पहले कि दस लाख से बढ़ा के उसको बीस लाख कर दिया गया है तो जितने भी स्टार्टअप नए लड़के हैं जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद बेरोजगार हैं नया स्टार्टअप करना चाहते हैं तो मोदी सरकार ने उनको इस तरह का पैकेज दिया है कि मुद्रा लोन 20 लाख रुपया हो गया तो वो कोई भी स्टार्टअप छोटे बड़े कर सकते हैं और आराम से कर सकते हैं उनको कोई अगर पैसा हो ना हो वो लग के इस मोदी सरकार का इस योजना का फायदा ले सकते हैं आरा से सटे बक्सर के लिए भी खास अनाउंसमेंट है आपने भी चीज को सुना होगा गंगा ब्रिज गंगा नदी पर माफी जगह नया ब्रिज बनने जा रहा है देखिए हमारे बिहार में टू लेन जो ब्रिज गंगा नदी पे बनने वाला वो बिहार के बक्सर जिला में ही बनने जा रहा है इसका भी अनाउंसमेंट आज मैडम सीता निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंसमेंट किया है अपने बजट में तो हमारे 
आरा से सटे भी बक्सर है और बक्सर से गंगा नदी पे टू लेन ब्रिज का निर्माण होगा और वो बहुत जल्द होगा तो ये भी हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारा गंगा ब्रिज बनने जा रहा है और बहुत नज़दीक में हम लोग के आरा से सटे बक्सर में बनने जा रहा है वो भी अपने आप में एक अच्छी पहल है और इसका फायदा कहीं ना कहीं अपने इससे फायदा हमारे पूरे बिहार वासियों को मिलेगा एक व्यवसाय के तौर पर अंतिम सवाल आपसे लेते हैं बजट को सौ नंबर में आलोक कितना नंबर देंगे देखिए मुझे तो लगता है कि सौ नंबर में मुझे सौ नंबर देना चाहिए मेरे हिसाब से और सभी व्यापारियों को देना चाहिए मैं ही नहीं पूरे बिहार नहीं पूरे देश के व्यापारी की व्यापारियों के लिए ये बजट है तो इसमें पूरे देश के व्यापारियों को देना सौ में सौ देना चाहिए अभी हमारे दो मंदिर जो कॉरिडोर से बनने वाला है इस पर आपने आपने देखा होगा कि हमारे जो बिहार के पर्यटक स्थल उसमें बोध गया का भी नाम आता इस बार के बजट में उन चीजों को खास करके बढ़ावा दिया गया खास करके पुरातन संस्कृति की बात सनातन को देखते हुए हाँ। इस बार मोदी सरकार ने अपने सनातनी को आगे बढ़ाने के लिए इस बार बिहार के बोध गया में दो मंदिरों को राज हाँ दो विष्णु पद और महाबोधि मंदिर बुद्धिस्टों का बड़ा हब है वहाँ पे उसको कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा और उसमें भी बहुत सारे खर्च आएंगे तो इसमें सरकार ने इस पर अहम कदम उठाया है और सनातनी को आगे बढ़ना बढ़ाने के लिए इस तरह का कदम हमारी मोदी सरकार ने बराबर उठते हैं और इस बजट में इसको भी पास किया गया क्या लगता है कि मध्यम वर्गीय परिवार से लेकर गरीब परिवार तक और व्यवसायियों के लिए ध्यान में रखते हुए इस बजट को दिया गया है देखिए इस बजट में सभी को देखते हुए इस बजट को पारित किया गया है इसमें मध्यम वर्गीय गरीब देखिए अभी हमारा जो योजना चल रहा था पांच साल गरीब का योजना अनाज का अनाज वो भी कंटिन्यू कर दिया गया है क्योंकि गरीब पीएम आवास योजना भी है उसमें पीएम आवास योजना भी आ, अनाज योजना भी जो तीन करोड़ इस बार नए घर बनाने का लक्ष्य सृजित किया गया है देखिए इस बार नया जो आवास योजना है पहले जो छात्र खाए अभी बार इस बजट में तीन करोड़ नया आवास योजना इस वित्तीय वर्ष में अनाउंसमेंट मोदी सरकार के बजट में किया गया है इस गरीबों का ही हित होगा और जो हमारा पहले का जो पाँच साल का जो चल रहा था मुफ्त अनाज वाला वो भी कंटिन्यू कर दिया गया है तो और इसमें हमारे गरीब जितने भी बंधु हैं उनको इसका लाभ मिलता रहेगा और आयुष्मान कार्ड तो पहले से चला आ रहा है विशेष लाभ जो है बिहार और आंध्र प्रदेश को मिला है तो इसको लेकर बंगाल के टी सांसद का बयान आया है कि जो एन सरकार है मौजूदा सरकार है वर्तमान वो डरती है बिहार और आंध्र प्रदेश के देखिए इस तरह का मैं वो लोग जो बोलते हैं उस पर मैं माइंड नहीं करना चाहता उस पर बोलना भी नहीं चाहिए कुछ उस तरह का बिहार आंध्र प्रदेश जो भी राज्य है या बंगाल जो भी हो अगर जिसको जो जरूरत है मांग करता है उसको मिलता है तो इसमें डरने वाली बात नहीं है एक अंतिम सवाल है जिस तरीके से रेडियो ने स्पेशल स्टेटस को लेकर सदन शुरू होने से पहले दबाव बनाया था आपको लगता है कि सिर्फ वो स्पेशल स्टेटस नहीं दिया बाकी अन्य जो चीज थी उसको मोदी गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से दे चुकी नहीं इस बजट में बिहार को देखते हुए मोदी जी भी हमेशा बोलते थे कि बिहार हमारा प्रायटी में प्रायटी में है और इसको देखते हुए उन्होंने इस बजट में मिल पूरी टीम के साथ निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंसमेंट किया क्योंकि बिहार हमारा देखिए आजादी के बाद से बिहार को क्या मिला था इसको देखते हुए मोदी जी के कार्यकाल में अब बिहार को स्पेशल पैकेज तो नहीं मिला लेकिन स्पेशल पैकेज सिर्फ बढ़िया पैकेज ही मिल रहा है लोगों को कष्ट हो रहा है बंगाल के चाहे टी चाहे ममता बनर्जी हो सब हो वो उनको कष्ट होगा ही क्योंकि मोदी जी बिहार के लिए कुछ स्पेशल दे गए तो आगे भी देते रहेंगे धन्यवाद हमारे साथ